yılına depremle uyandı. Japo, ülkenin merkezinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ülkenin batısındaki Ishikawa eyaletinin açıklarında meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından 6,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İki depremin ardından ülkede tsunami uyarısı yapıldı. Tsunami sonucu oluşacak dalgaların boyunun 3 ila 5 metreye ulaşabileceği belirtildi. Özellikle eyaletin kıyı kesiminde yaşayan vatandaşlara yüksek yerlere doğru gitmeleri yönünde çağrılar yapıldı. Japon yetkililer henüz can ve mal kaybına ilişkin bir bilgi paylaşmadı. Bölgede bulunan nükleer santrallerde anor, herhangi bir anormallik yaşanmadığı aktarıldı. 2011 yılında yine Japonya'da yaşanan 9 büyüklüğündeki depremde Fukushima nükleer santrali hasar almış ve dünya Çernobil'den sonraki en ciddi nükleer felaketle karşı karşıya kalmıştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yılın son gününde de devam etti. 85 gündür devam ediyor İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları. 21 bin kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz cumartesi günü Tel Aviv'de toplanan 200 kadar gösterici İsrail hükümetine ateşkes çağrısı yaptı. Ancak Netanyahu yaptığı son açıklamada savaşın daha aylarca sürebileceğini ifade etti. <gülüyor> Tel Aviv. Göstericiler Başbakan Netanyahu liderliğindeki hükümetten Gazze'de sivilleri öldüren saldırılarına son vermesini istiyor. <gülüyor> Sayıları az ama sesleri gür. Taşıdıkları döviz ve pankartlarda İbranice, Arapça ve İngilizce olarak hemen şimdi ateşkes. Katliama, soykırıma, ırkçılığa ve siyonizme hayır. Gazze'yi bombalamayı durdurun yazıyor. <gülüyor> Netanyahu hükümeti ne kendi vatandaşlarının ne de dünyanın dört bir yanında Filistinlilere destek için yürüyenlerin protestolarını aldırıyor. Netanyahu savaş birkaç ay daha sürecek diyor. İsrail'in en uzun süre görevde kalan başbakanı Mısır'la Gazze şeridi arasındaki Philadelphia koridoru olarak bilinen ince tampon bölgede asker bulundurmak istediklerini söyledi. İsrail Başbakanı Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla aleyhte dava açan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne de yüklendi. Dünyanın en ahlaklı ordusu bizde. Soykırım suçu işleyen İsrail değil Hamas dedi. <gülüyor> İsrail ordusunun Gazze şeridindeki saldırıları yılın son gününde de devam etti. İsrail 85 günde 3'te 2'si kadın ve çocuk 21 binden fazla Filistinli'yi öldürdü. <gülüyor> Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına rağmen Gazze'ye yardımların Mısır sınırından girişine izin vermeyen İsrail, Güney Kıbrıs Rum kesiminden deniz yoluyla gönderilebileceğini duyurdu. Reuters'ın haberine göre Güney Kıbrıs'ın Larnaca Limanı'nda güvenlik denetiminden geçirilecek yardım kargoları 230 deniz mili uzaktaki Gazze kıyılarına gemilerle taşınacak. Planın gerçekleşmesi halinde bu, İsrail'in 2007'den beri Gazze'ye uyguladığı deniz ablukasının ilk kez hafifletilmesi anlamına gelecek. <gülüyor> İkinci yılını doldurmaya hazırlanan Rusya-Ukrayna savaşı da hız kesmeden devam ediyor. Bu kez bomba ve roketlerin hedefi Ukrayna değil Rusya topraklarıydı. Ukrayna güçlerinin Bergrod kentine yapmış olduğu saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti. <gülüyor> Rusya, Ukrayna sınırındaki Belgorod kentinin Ukrayna birliklerince vurulduğunu duyurdu. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 14 kişi öldü. Bu, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rusya topraklarında meydana gelen en ölümcül saldırı. Rus makamları saldırıda savaş hukukuna göre kullanılması yasak olan misket bombalarının da kullanıldığını iddia etti. Rus Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Ukrayna bu saldırıyla cephedeki yenilgisini dikkatlerden kaçırmaya çalışıyor ifadeleri kullanıldı. Ukrayna tarafındansa saldırıyla ilgili resmi açıklama yapılmadı. BBC'ye konuşan bir Ukraynalı yetkili ise saldırıyı doğruladı ancak sivillerin hedef alındığı iddiasını reddetti. 
Belgorod saldırısından bir gün önce Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere birçok kentine füze ve silahlarla saldırmış, saldırılarda 39 kişi hayatını kaybetmişti. Ve 2024 yılına dünya nasıl girecek değerli izleyenler? 2023'ü depremler, felaketler, savaşlarla geride bıraktık. Peki 2024'te dünyanın gündeminde neler olacak? Halk TV Dış Haberler Müdürü Işın Elçin'le görüş, konuşacağız bu konuyu. Işın merhaba, iyi seneler. İyi seneler Nevra, merhaba. Ee, şimdi 2024, 2024'te dünyayı neler bekliyor dedik. İstersen e, sen de ifade ettin yayın öncesi konuştuğumuzda dünya nüfusunun yarısı neredeyse 2024 yılında seçim yapacak. E, savaşları, Gazze'yi, Ukrayna'yı, Türkiye'nin dış politikasını konuşacağız ama... İstersen buradan başlayalım. 2024'te şimdi Amerika seçimleri var. Hindistan ve Rusya'da, Çin'de bir takım değişiklikler olabilir. Avrupa parlamentosu seçimleri var. Şöyle bir baktığımız zaman 2024 yılında dış politikada, dünya dış politikasında ağırlıklı olarak sağcı politikaları mı öne çıkacak yoksa demokrat çizgilerin yeniden yer bulabildiği bir siyasi atmosfer beklemek mümkün mü? 2023'teki işaretler çok iyimser olmamıza izin vermiyor. E, dünyanın önemli, senin de söylediğin gibi ülkelerinde seçimler var. 2023'te aşırı sağın yükselişine tanık olmuştuk. Hem Avrupa'da hem de e, Latin Amerika'da, Arjantin'de. E, bu bağlamda özellikle... E, Haziran ayında Avrupa Parlamentosu seçimleri Avrupa'nın gidişatını belirleyecek. Aşırı sağın yükselişi eğer o Avrupa Parlamentosu seçimlerinde devam ederse e, bu bize bir e, nasıl diyeyim gösterge olacak. İngiltere de gerçi muhafazakar parti yerine işçi partisini yeniden iktidara taşıyabilecek bir seçim var. Fakat e, işçi partisi de o eski bildiğimiz işçi partisi değil. E, dünyanın önemli seçimleri dedik. Yani gerçekten söylediğim gibi dünyanın neredeyse yarısı seçimle iştigal edecek bu sene. Bizde de biliyorsun seçimler var. E, Bangladeş, Pakistan, Endonezya gibi dünyanın büyük Müslüman nüfuslarını barındıran ülkelerle başlayacak seçim maratonu, dünyanın maratonu. Sonra Hindistan'da önemli bir seçim var. Hindistan'da da e, aşırı milliyetçi, Hindu milliyetçisi Modi iktidarı var. Modi iktidarını koruyacak büyük ölçüde o bekleniyor. Bir değişiklik olmayacak bu ama 100 küsür milyon e, Müslüman nüfus için, e, Keşmirliler için çok iyi haber değil. Rusya'da da Putin'in bir kez daha seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu da 2030'a kadar Rusya'nın lideri Putin olacak demek. E, tabii ama gözümüz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerde olacak. Çünkü e, Trump'ın hani üçüncü perdesi diyebiliriz. Hillary Clinton'ı yenip iktidara gelmişti ve Amerika Birleşik Devletleri için e, şok edici bir sonuçtu. Hatta e, seçimleri kaybettiğinde ikinci e, seçimlerde Biden'a Biliyorsun taraftarları da kongre baskını e, yapmışlardı ve bu çok önemli sonuçları olan bir olaydı. E, nasıl ki şimdi e, Biden'la yeniden karşı karşıya gelmesi bekleniyor Trump'ın ve e, bütün anketlerde de hem e, diğer Cumhuriyetçi Parti rakiplerinin önünde gidiyor hem Biden'ın önünde gidiyor. Kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor fakat çeşitli eyaletlerde... E, Seçim yarışına katılmaması için bir takım hamleler görüyoruz. Colorado ve Maine eyaletlerinde örneğin e, kararlar alındı. Seçim pusulasına girmesin diye nedeni de işte o kongre baskınındaki e, yani bir kalkışmaya e, cesaretlendirici bir liderlik yaptığı için. Fakat bu konuda son kararı yüksek mahkeme verecek. Yüksek mahkemede de e, denge açıkçası Trump'tan yana hele 3 tane de kendisinin e, seçip koyduğu yerleştirdiği hakim olduğu için 